നമസ്കാരം ജീവലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യമായ ഈ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവി വർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജീവലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവലോകം വന്നിട്ടുള്ളത് തികച്ചും പഠനാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് അതെന്താണ് നമ്മൾ പലർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചും വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ലയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനൊരു കാരണം ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധജടിലമായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പഴങ്കഥകളായിട്ട് ആളുകളുടെ ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സുകളിൽ പാമ്പ് എന്നൊരു വിഭാഗം തന്നെ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണയോട് കൂടിയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നൂറിലധികം പാമ്പ് വിഭാഗങ്ങൾ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വനമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാവുന്ന വെറും അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വെള്ളിക്കെട്ടൻ അഥവാ കോമൺ ക്രൈറ്റ് സ്പെക്ടക്കൾഡ് കോബ്ര അഥവാ മൂർഖൻ അണലി അഥവാ റസൽസ് വൈപ്പർ മറ്റൊന്ന് ഈർച്ചവാൾ ശൽക്ക അണലി മറ്റൊന്ന് രാജവമ്പാൽ അഥവാ കിങ് കോബ്ര മറ്റൊരു വിഭാഗം കടൽ പാമ്പ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യജീവന് അപായപ്പെടുത്താൻ മാത്രം പോകുന്നവ തന്നെയാണ് സംശയമില്ല ഒരു പക്ഷേ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇവയുടെ കടിയേറ്റാൽ മരണപ്പെടാൻ എന്നൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് കടിയേറ്റ ആളിന്റെ ശരീരപ്രകൃതി അതുപോലെ തന്നെ കടിയേറ്റ നൽകുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മനസ്സിന്റെ ബലം അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി ആന്റിവനം നൽകാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ കടിയേറ്റ ആളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ജീവലോകം പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ അധ്യായങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതായത് ഇനം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലുള്ള ഭയം ഇല്ലാതാവുകയും അതുവഴി വളരെ ഈസിയായി ആ പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി അതിന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇനം തിരിച്ചറിയാതെ പോയാൽ ഉദാഹരണത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് അപ്പൊ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പാമ്പ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ നാലാൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ മട്ടില് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്ത് ഇനം ഏതാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പാമ്പിനെ വാലിൽ പിടിക്കാനും തലയിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ അത്തരത്തിൽ അപകടം സംഭവിച്ച് മരണപ്പെട്ടതായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം സാഹസികത കാണിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ പാമ്പുകളുടെ സ്വഭാവം ബിഹേവിയറിസം പെരുമാറ്റ രീതിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം അയാൾക്കറിയാം ഇത് ഏതാണ് ഇനമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ചുരുളഴിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ സർവ്വസാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരിനം പാമ്പ് വിഭാഗമാണ് സാൻബോവ അഥവാ മണ്ണൂലികൾ കോമൺ സാൻബോവ വിറ്റേക്കർ സാൻബോവ റെഡ് സാൻബോവ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നിനങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വരെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കോമൺ സാൻബോവ ഇരുണ്ട് പരുപരുത്ത ശരീരാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് എന്നാൽ വിറ്റേക്കർ സാൻബോവ ചെറിയ രീതിയിൽ തിളക്കത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇളം തവിട്ട് നിറത്തിലും റെഡ് സാൻബോവ കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കമുള്ള കറുപ്പ് ശരീരത്തിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ തീരെ വിഷമില്ലാത്ത ഇനങ്ങളാണ് മണ്ണൂലികൾ എത്രയൊക്കെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാലും കടിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇവർ എന്നാൽ ഇട്ട് ചവിട്ടിയാൽ അതായത് അത്രയ്ക്ക് ശരീരം വേദനിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവയും കടിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ സമയം മണ്ണിനടിയിൽ കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മണ്ണൂലികൾ ശക്തിയേറിയ തല കൊണ്ട് മണ്ണ് തുരന്ന് മാളമുണ്ടാക്കാനും മിടുക്കന്മാരാണ് ഇവര് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മണ്ണൂലികൾ ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലികളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകളാണ് അണലികളുടെ ശരീരത്തിനോട് വളരെയധികം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് മണ്ണൂലികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊല്ലപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സാധുജീവി ഇവയെ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വാലാണ്
മൂർഖനേക്കാളൊക്കെ രണ്ടിരട്ടിയിലധികം ഉച്ചത്തിൽ ചീറ്റ അണലികൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ മണ്ണൂലികൾക്ക് ഒട്ടും ചീറ്റാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അണലികൾക്ക് അഞ്ചര അടിയോളം നീളം വയ്ക്കാറുണ്ട് മണ്ണൂലികൾ മൂന്നടി വരെ മാത്രമേ നീളം കാണാറുള്ളൂ അണലികൾക്ക് രണ്ടിഞ്ചോളം വരുന്ന മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വളഞ്ഞ രണ്ട് വിഷപ്പല്ലുകളുണ്ട് എന്നാൽ മണ്ണൂലികൾക്ക് വിഷപ്പല്ലുകളില്ല മറിച്ച് വളരെ ചെറിയ നിരനിരയായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു പല്ലുകളാണുള്ളത് കോയുടെ കുടുംബത്തിലാണ് മണ്ണൂലികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വൈപ്പരയുടെയാണ് അണലികളുടെ കുടുംബം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ആകെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരും പ്രസവിക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വിഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് മണ്ണൂലികൾ ആഹരിക്കാറുള്ളത് വിഷമില്ലാത്ത ചേര നീർക്കോലി അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാ നേലി തവള എന്നിവയൊക്കെയാണ് മണ്ണൂലികളുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തറയിലോ മതിലുകളുടെ പൊത്തുകളിലോ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തലയിൽ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ സാധു പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന എലികളെ ഭക്ഷിച്ച് അവ നമുക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടട്ടെ നമ്മളായിട്ട് അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ചെലവിനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല എന്ന് ഓർക്കുക ഈ ജീവി ലോകത്ത് അവയും ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അണലിനെയും മണ്ണൂലിയെയും ആർക്കും മാറിപ്പോവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളുമായി വേണ്ടുമരാം